appunto dei falsi invalidi, ma soprattutto dei falsi permessi. Purtroppo sono stati trovati anche a Parma, addirittura falsificati e acquistati da persone extracomunitarie che spacciavano questi permessi. Eh, il Comune di Parma però ha fatto un'attenta disamina dei permessi in circolazione e soprattutto abbiamo messo in comunicazione eh, il rilascio dei permessi con l'ufficio anagrafe e demografico. Cioè molto spesso capitava che magari il disabile una volta defunto la famiglia continuasse a utilizzare il permesso e questo sicuramente non può essere consentito. Bene, noi abbiamo quindi eh, automaticamente ecco, ritirato molti permessi. Da oltre 3.000, credo 500, due o tre anni fa, siamo arrivati neanche a 2.000 permessi in questo momento. Quindi, come vedete, si sono notevolmente diminuiti. E credo quindi che anche questo vada verso, è un segnale assolutamente necessario, nell'interesse delle autentiche persone disabili e delle loro famiglie. Perché molto spesso ho letto anche di lettere al direttore sui giornali locali, ma anche di segnalazione alla mia persona e al mio assessorato, che troppo spesso vengono utilizzati in modo assolutamente improprio i permessi legati magari a un disabile in famiglia. Ecco, su questo dobbiamo fare chiarezza, perché è giusto reprimere chi abusa, ma è anche giusto appunto avere rispetto di chi invece ne deve, lo deve utilizzare e non è detto che la disabilità appaia eh, anche ai nostri occhi. Molto spesso magari uno si sorprende di vedere una macchina parcheggiata e da, 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 dall'auto dell'automobile vedere scendere una persona che eh, si muove apparentemente eh, in modo assolutamente normale, non è detto che quella disabilità si possa vedere, quindi ci vuole anche un po' di eh, intelligenza a comprendere che la disabilità è di varie forme e incide in vari modi sulla propria persona.